dear student in the last lecture we have seen merits of mendelius square table विद्यार्थी मित्रांनो मागच्या तासाला आपण त्या ठिकाणी मेंडेल्यूज मेंडेल्यूज असणारा जो काही आवर्त सारणीचे आहे तर ते आवर्त सारणीचे असणारे जे काही गुण जे आहेत तर ते गुण त्या ठिकाणी पाहिजे त्याच्यामध्ये आपण पाहिलंय की असणारा जे काही काही मुलद्रव्य जे आहे तर त्या काही मुलद्रव्यांचे असणारे जे काही अनुभारांक जे आहेत तर ते अनुभारांक त्या ठिकाणी त्यांच्या असणाऱ्या जे काही प्रॉपर्टीज जे आहेत गुणधर्म जे आहेत तर त्या गुणधर्माप्रमाणे त्या ठिकाणी नव्हते मेंडेलिव जे आहे तर त्या मेंडेलिवने त्याच्यामध्ये काही तर त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे असतात ते काही रिव्हाइज त्या ठिकाणी केलं दुरुस्ती त्या ठिकाणी केली आणि दुरुस्ती करून ते असणारे जे काही मुलद्रव्य जे आहे तर त्या मुलद्रव्यांना योग्य अशा प्रकारच्या असणारे जे काही जागा जे आहे तर ती जागा त्या ठिकाणी त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी पाहिलंय की असणारे जे काही मेंडेलिव जे आहे तर त्या मेंडेलिवनं त्या काळामध्ये ज्ञात नसलेली शोध नसलेली जे काही मुलद्रव्य जे आहेत तर त्या मुलद्रव्यांसाठी असणाऱ्या ज्या काही रिकाम्या जागा ज्या आहेत तर त्या रिकाम्या जागा त्या ठिकाणी ठेवल्या तिसरं आपण पाहिलं होतं की असणारे काही नोबेल गॅस इलिमेंट जे आहेत तर त्या नोबेल गॅस इलिमेंटसाठी कोणत्याही प्रकारची असणारे जे काही जागा जे आहे तर ती जागा त्या ठिकाणी मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीमध्ये नव्हती परंतु मेंडेलिवचा असणारा जो काही पिरडिक टेबल जो आहे तर तो पिरडिक टेबल डिस्टर्ब न करता ज्या वेळेला निष्क्रिय वायू जे आहे तर त्या निष्क्रिय वायूंचा त्या ठिकाणी शोध लागला तर त्या वेळेला शेवटी त्या ठिकाणी असणारे जे काही झिरो ग्रुप जो आहे तर त्या झिरो ग्रुपला त्या ठिकाणी जागा त्या ठिकाणी देण्यात आली याच्यानंतर पुढे पान नंबर वीस वर आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिवच पिरडिक टेबल डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिवज विचार लगेगा डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलिवज हिवी और टेबल मेंडेलिवचे जे काही आवर्त सारणी जे आहे तर त्या आवर्त सारणीमध्ये असणाऱ्या ज्या काही त्रुटी आता काही काय लिहिले द होल नंबर ऍटमिक मास ऑफ द इलिमेंट कोबाल्ट अँड निकेल्ट इज द सेम आवर्त सारणी जर त्या ठिकाणी जर पाहिली तर त्या आवर्त सारणीमध्ये असणारे जे काही कोबाल्ट आणि निकेल या मुलद्रव्यांचे पूर्णांकी असणारे जे काही अणुवस्तुमान जे आहे तर ते अणुवस्तुमान कसं आहे समान अस आणि देअर फोर देअर ऑज अँड इम्बिग्युटी रिगार्डिंग देअर सिक्वेन्स इन द मेंडेल स्पिरिडेक्टेवर आणि त्याच्यामुळे काय झालेले त्यांचा असणारा जो काही क्रम जो आहे तर त्या क्रमाबद्दल मेंडेलिवच्या आवर्त सारणीमध्ये असणारे जे काही इम्बिग्युटी म्हणजे संदिग्धत जे आहे तर ती संदिग्धता त्या ठिकाणी होती ज्या ठिकाणी पहिलं आपल्याला त्या ठिकाणी डे मिरिट्स जे आहे तर ते डी मिरिट्स त्या ठिकाणी लिहिता येईल काय सांगता येईल द होल काय सांगितले द होल नंबर ऍटॉमिक मास ऍटॉमिक मास ऑफ द इलिमेंट of the element cobalt and nickel is the same is the same therefore dear or and yambi duty this sandikata kashamade regarding their sequence regarding their sequence regarding their sequence in mendelius theory or its table and some related 
कि कोबाल्ट निकेल हे जे कहीं दोन मुद्रव्य जे है तो दोन मुद्रव्यांच पूर्णांक अन्वस्तुमान जे है तो ठिकाण पीरियडिक टेबल मध्य सारक जे कहीं क्रम जे हैं आवर्त सारे मध्य जो कहीं क्रम जो है तो क्रमा बदल एम्बिग्युटी संदिग्धता जी है तो ती संदिग्धता होती सेकंड आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेन्डेल्यूज पुट फोर द पीरियडिक टेबल हम मेन्डेल्यू ने जी क्या आवर्त सारणी जी है तो आवर्त सारणी मान लूब का समस्थानिक जे है तो समस्थानिक शोध लग एज आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरंट एटॉमिक मासेस ए चैलेंज वॉज पोज इन प्लेसिंग डेम इन द मेन्डेल्यूज पीरियडिक टेबल मत समस्थानिक जे है तो समस्थानिक कशाला मनता को समस्थानिक जे है तो समस्थानिक रासायनिक गुणधर्म समान तो अणुवस्तुमान क्या भिन्न आयामें समस्थानिक मेन्डेलिव की आवर्त सारणी जी है तो आवर्त सारणी मध्य जागा कशा प्रकार दी एक मोट आवान जे है तो आवान क्या उब रह दुसर डी मेरिट संगता आइसोटोक्स वेर डिस्कवर वेर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेन्डेली फूट फोर फूट फोर द पीरियडिक टेबल द पीरियडिक टेबल एज आइसोटोक्स है एज आइसोटोक्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरंट एटॉमिक मासेस इज चैलेंज संगाइज इज चैलेंज वॉच पोज ए चैलेंज वॉच पोज इन प्लेसिंग इन प्लेसिंग देन इन मेडेल्यूज मेडेल्यूज पीरियडिक टेबल मेडेल्यूज पीरियडिक टेबल हिस्सारी दुसरी त्रुटि जी है कि मेडेल्यू जे है तो मेडेल्यू ने आवर्त सारणी मान लूब का ही काला समस्थानिक जे है तो समस्थानिक शोध लमस्थानिक रासायनिक गुणधर्म सामान अणुस्तमान क्या भिन्न क्या जी कहीं समस्थानिक जे है तो समस्थानिक मेडेल्यू या आवर्त सारणी मध्य जागा कशा प्रकार दी मोट आवान क्या उ तीसरे डेमेरिट्स अपने दिल्ली बा कि वेन इलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट एपियर टू बी यूनिफॉर्म इट वाज नॉट पॉसिबल देयर फॉर टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी इलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हेवी इलिमेंट्स पैलदा अपन का डिमेरिट्स डिमेरिट्स तीसरे डिमेरिट्स इवेन द इलिमेंट्स इन द इलिमेंट्स आर अरेंज आर अरेंज इन एंड इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस 
the rise in atomic mass does not appear does not appear uniform the uniform is x and when we put it down to the it was not possible it was not possible therefore to predict to predict how many elements apparently how many elements could be discovered could be discover between e to e elements तीसरी इत्या ठिकाणी आपण काय पाहतोय तर त्या ठिकाणी डेमेरिट्स त्या ठिकाणी पाहतोय की वाढत्या अणुवस्तुमानाप्रमाण मांडलेले जे काही मूलद्रव्याचे जे काही अणुवस्तुमान जे आहे तर त्या अणुवस्तुमानातलं असणारे जे काही वाढ जे आहे तर ती वाढ कशी नाही तर त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलंय तर युनिफॉर्म नाही एक समान त्या ठिकाणी वाढ जे आहे तर ती वाढ त्या ठिकाणी होताना दिसत नाही आणि त्याच्यामुळे कोणतेही असणारे जे काही दोन असणारे जे काही हेवी एलिमेंट्स म्हणजे जड मूलद्रव्य जे आहे तर त्या जड मूलद्रव्यांमध्ये किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल याचा असणारे जे काही प्रेडिक्शन जे आहे तर ते प्रेडिक्शन भाकित जे आहे तर ते भाकित त्या ठिकाणी करणं मेंदेलीवच्या आवर्त सारणी सुद्धा तर त्या ठिकाणी शक्य नव्हतं येत आहे त्याच्यानंतरचं चौथं आपल्याला पाहिजे पोझिशन ऑफ हायड्रोजन पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पण काय दिलेलं आहे की हायड्रोजन शो सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन दॅट इज ग्रुप सेवन काय सांगता येईल आपल्याला की हायड्रोजन शो सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन आणि हॅलोजनचा ग्रुप नंबर किती आहे तर त्या ठिकाणी सेवन त्या ठिकाणी हॅलोजन जो आहे हायड्रोजन जो आहे तर त्या हॅलोजन गणाशी हॅलोजन गण म्हणजे कोणता तर ग्रुप नंबर सेवन जो आहे तर त्याचे शिकाय दाखवत तर त्या ठिकाणी साम्य जे आहे तर ते साम्य त्या ठिकाणी दाखवत आणि म्हणून त्या ठिकाणी पहा की फॉर एक्झाम्पल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हायड्रोजन इज एच टू सांगता येईल मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ हायड्रोजन इज एच टू या ठिकाणी आपल्या लक्षात येता नसतंय की हायड्रोजन जो आहे तर त्या हायड्रोजनचं असतं जे काही रेणू सूत्र जे आहे तर ते रेणू सूत्र काय आहे एच टू त्या ठिकाणी परंतु आठ की व्हाईल द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ फ्लोरिन अँड क्लोरिन आर एफ टू अँड सी एल टू रिस्पेक्टिव्हली मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ फ्लोरी एंड फ्लोरी इज यफ टू एंड सी एल टू रिस्पेक्टिव काय सांगितलं आपल्याला की हायड्रोजन जो आहे तर तो हायड्रोजन काय करतोय हॅलोजन वृक्ष त्या ठिकाणी सांगायला उदाहरणार्थ आपण पाहिले की हायड्रोजन जे आहे तर त्या हायड्रोजनचं फॉर्म्युला आहे एच टू आणि या ठिकाणी असणारे जे काही हॅलोजन जे आहे तर त्या हॅलोजन पैकी असणारे जे काही फ्लोरिन आणि क्लोरिन यांची सुद्धा असणारे जे काही फॉर्म्युले जे आहे तर ते फ्लोरिनचा एफ टू आहे क्लोरिनचा त्या ठिकाणी सी एल टू त्या ठिकाणी 
in the same way there is the similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals that is the group what ah i said clearly so there is there is similarity in hydrogen and alkali group ata alkali group jo hai tar to kiwa alkali metals jo hai ha alkali metal ata alkali metal ta asla to kai group jo hai tar to group konta hai tar to group ta dikhe first hai yachashi kai karta nahi asto tar ta dikhe to sanve ta dikhe la there is similarity in the molecular formula of the compounds of the hydrogen alkali metals ani ya thikane aplya asu lakshat yet nasthe ki sarva sadharan pane aplya ya thikane je kay alkali metals je ahet tar te alkali metals kon kon te tar te thikane sodium asel potassium asel tar yancha barobar kay hata nasthe tar te thikane hydrogen ani alkali dhatu sodium ani hydrogen यांच्या बरोबर काय होता नसते तर त्या ठिकाणी त्याच साधर्म्य जे आहे तर ते साधर्म्य आपल्याला त्या ठिकाणी आढळून येत आता पुढे की देर इज द सिमिलरिटी इन द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द हायड्रोजन अल्केली मेटल्स फॉर्मड विथ क्लोरीन अँड हायड ऑक्सिजन असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं पहा की आपल्या असं लक्षात येत नसतं की हायड्रोजन आणि अल्कली धातू अल्कली धातू कोणते आहे तर ग्रुप वन मधले त्या ठिकाणी आहेत उदाहरणार्थ त्या ठिकाणी सोडियम आहे पोटॅशियम आहे यांच्या रासायनिक गुंधर्मामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी सांगतो हायड्रोजन आणि अल्कली धातू यांनी क्लोरीन आणि ऑक्सिजन यांच्या बरोबर तयार केलेले जे काही संयुगाचं रेणू सूत्र जे आहे तर याच्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी साधर्म्य जे आहे तर ते साधर्म्य त्या ठिकाणी आता कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी साधर्म्य आहे तर त्या कोणी तक्त्यामध्ये त्या ठिकाणी बघणार आहोत आता पुढे वन कन्सिडरिंग द अभो प्रॉपर्टीज इट कॅनॉट बी डिसाइडेड व्हेदर द करेक्ट पोझिशन ऑफ हायड्रोजन इज इन द ग्रुप ऑफ द अल्कली मेटल्स दॅट इज ग्रुप फर्स्ट आर इन द हॅलोजन दॅट इज ग्रुप सेवन आणि याच्यामुळे हे जे काही दोन गुणधर्म आपण त्या ठिकाणी पाहिले तर या गुणधर्माचा जर आपण त्या ठिकाणी विचार जर केला तर हायड्रोजनची असणारी काही जागा जी आहे तर ती अल्क धातूंच्या गणा म्हणजे गण एक मध्ये की हॅलोजनच्या गणामध्ये ग्रुप सेवन मध्ये हे त्या ठिकाणी ठरवता येत नाही येत आता त्या ठिकाणी तक्ता आपल्याला दिलेलं आहे की सिमिलॅरिटी इन द हायड्रोजन अँड द अल्कली मेटल आता त्या ठिकाणी कंपाउंड ऑफ हायड्रोजन आपल्याला माहिती आहे शॉर्टकट मध्ये मी लिहित पास त्या ठिकाणी कंपाउंड ऑफ हायड्रोजन जे आहे आता ते कंपाउंड ऑफ हायड्रोजन त्या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे एस सी एल त्या ठिकाणी आहे त्याच्यानंतर एच टू ओ म्हणजे वॉटर त्या ठिकाणी आहे त्याच्यानंतर दुसरं आपल्याला सांगता येईल एच टू एस हायड्रोजन सल्फाड आहे मग अशाच पद्धतीने कंपाउंड ऑफ नायट्रोजन जी सर्वच्या सर्व आपण हायड्रोजनची संयुग पाहिली तर अशाच पद्धतीने आपल्याला कंपाउंड ऑफ सोडियम त्या ठिकाणी सांगता येईल आता कोण कोणती सांगता येईल तर सोडियम क्लोराईड एन एस सी एल त्याचबरोबर एन ए टू ओ तिसरं आपण दिलेलं आहे तिसरं कोणतं दिलेलं आहे एन ए टू एस अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी आपल्याला सिमिलॅरिटी इन हायड्रोजन आणि अल्कली मेटल्स त्या ठिकाणी सांगतात अशाच पद्धतीची आपल्याला सिमिलॅरिटी इन हायड्रोजन आणि हॅलोजन मध्ये त्या ठिकाणी सांगताय की मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय करायचं आपल्याला इलिमेंट्स त्या इलिमेंटचा असणार तो काही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बरोबर आणि कंपाउंड विथ मेटल्स शॉर्टकट मध्ये लिहितो मी कंपाउंड विथ मेटल्स त्याच्यानंतर कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स पहिलं त्या ठिकाणी हायड्रोजन हे इलिमेंट्स आपण त्या ठिकाणी घेतो तर हे हायड्रोजन इलिमेंट जे आहे तर त्याचं मेटल बरोबर कंपाउंड कोणतं तयार होता नसते या ठिकाणी आपल्याला सांगितलंय एन एच त्या ठिकाणी तयार होता 
किंवा त्याचंच आपल्याला नॉन मेटल बरोबर हायड्रोजन जर घेतलं तर त्या ठिकाणी सी एच फोर जे मिथेन त्या ठिकाणी तयार होतो त्याच्यानंतर तो दुसरं इलिमेंट आपण त्या ठिकाणी घेतलं त्याचा फॉर्म्युला आहे सी एल टू याचं मेटल बरोबर त्या ठिकाणी कंपाऊंड जर केलं कशाच क्लोरिनच तर त्या ठिकाणी ते याचं नाही आपल्याला एन नॉन मेटल बरोबर जर त्या ठिकाणी जर आपण जर घेतलं क्लोरिन तर सी सी एल फोर याला आपण म्हणतो कार्बन टेट्रा क्लोराइड येते पाचशा पद्धतीनं आपल्याला त्या ठिकाणी ते सांगता येते आता पान नंबर वीस वर यूज युअर ब्रेन पॉवर आहे मग काय विचारले की राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ द ऑक्साईड्स ऑफ द फॉलोइंग इलिमेंट्स बाय रेफरिंग टू द मेंडेल्यूज फेरट आवर्त सारणीवरून काय करायचे आपल्याला त्या ठिकाणी मेंडेल्यूची जी काय आवर्त सारणी जी आहे पान नंबर अठरा वरची तर तिचा उपयोग करून पुढील मुद्रव्यांच्या ऑक्साईडची रेणू सूत्र काय असतील तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचे तर त्या ठिकाणी आपल्याला इलिमेंट्स जे आहेत इलिमेंट्स त्या ठिकाणी दिलेले आहे आता या ठिकाणी दिलेले जे काही इलिमेंट्स जे आहेत तर ते इलिमेंट्स कोण कोणते दिलेले पहा सोडियम आहे सिलिकॉन आहे कॅल्शियम कार्बन आहे रोबेलियम फॉस्फरस बेरियम आहे क्लोरिन आहे स्टॅनम आहे आणि कॅल्शियम आहे अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी इलिमेंट्स आपल्याला द्यायचे आता याचे ऑक्साईड्स ऑफ इलिमेंट्स आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचे म्हणून लिहायचे आवडत सारखे म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला लिहायचे ऑक्साईड्स ऑफ इलिमेंट्स आता याचे असताना जे काही ऑक्साईड जे आहेत तर ते ऑक्साईड उदाहरणार्थ सोडियम सोडियमचा असताना जे काही ऑक्साईड जे आहे तर ते आपल्याला दिलेले सोडियम ऑक्साईड म्हणजे फक्त फार्म्युला लिहितो एन ए टू ओ म्हणजे काय तर या ठिकाणी सोडियम ऑफ ऑक्साईड त्याच्यानंतर सिलिकॉन बरोबर सिलिकॉन डाय ऑक्साईड असा त्याच्यानंतर कार्बन जे आहे या ठिकाणी थोडं खाली वर झाले त्या ठिकाणी मुळातच त्या ठिकाणी कॅल्शियमच्या ऐवजी त्या ठिकाणी आपण कार्बन घेऊ आणि मग त्या ठिकाणी पाहू पाच की कार्बन जो आहे तर त्या कार्बनचा असणारे काही ऑक्साईड जे आहे तर ते होता ते कार्बन डायऑक्साईड बरोबर त्याच्यानंतर रोबेडियम ऑक्साईड या ठिकाणी काय म्हटलेलं आर बी टू याला काय म्हणतो आपण रोबेडियम ऑक्साईड फॉस्फरसच्या बाबतीमध्ये फॉस्फरसच्या बाबतीमध्ये ऑक्साईड काय राहतात असते पी टू ओ फायू त्याला आपण म्हणतो फॉस्फरस अँड ऑक्साईड बरोबर बेरियमच्या बाबतीमध्ये काय राहतात असते तर त्या ठिकाणी बेरियम ऑक्साईड त्याच्यानंतर क्लोरिन दिलेले क्लोरिनचा असतात जे काही ऑक्साईड जे आहे तर ते क्लोरिन मोनऑक्साईड काय आहे सी एल टू ओ क्लोरिन मोनऑक्साईड त्याच्यानंतर पुढे पुढे आपल्याला दिलेले तीन ऑक्साईड किंवा त्याला म्हणतात स्टॅनिक ऑक्साईड तीन ऑक्साईडच्या बाबतीमध्ये एस एल ओ टू कसली आहे तर तीन जी आहे अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी ती लिहित त्याच्यानंतरचा त्याच्यामध्ये दुसरा प्रश्न आहे की राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युले ऑफ द कंपाऊंड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विथ हायड्रोजन बाय रेफरिंग टू द मेंडेल्यूज पेरेट तेव्हा मेंडेल्यूच्या आवर्त सारणीचा उपयोग करून पुढील मुद्राव्यांच्या हायड्रोजन बरोबर तयार होणारे जे काही संयुग जे आहेत तर त्या संयुगाचे रेणू सूत्र काय असतील ते आपल्याला त्या ठिकाणी द्यायचं आहे तेव्हा अशाच पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल की एलिमेंट्स त्याच्यानंतर काय लिहायचं आपल्याला कंपाऊंड आता ही कंपाऊंड कुठे लिहायची तर हायड्रोजन बरोबर विथ हायड्रोजन आता प्रश्नामध्ये पा काय पेटेल समजा कार्बन इलिमेंट आहे कार्बन कार्बन बरोबर काय त्या ठिकाणी कंपाऊंड तयार होता नसते तर ते सी एच फोर ज्याला आपण त्या ठिकाणी काय म्हणता नसतो मिथेन त्या ठिकाणी म्हणता नसतो सल्फर बरोबर काय तयार होता नसते एच टू एस याला आपण काय म्हणतो हायड्रोजन सानपाईड त्या ठिकाणी म्हणतो त्याच्यानंतर ब्रोमिन बरोबर एच बी आर त्याला आपण म्हणतो हायड्रोजन ब्रोमाइड त्याच्यानंतर आरसी नाही 
कंपाउंड जे आई करते आरसीन ये आरसीन च हाइड्रोजन बरबर जे का कंपाउंड जे आई करते अपने संगित ए एस एच थ्री मिले आरसीन तो पूछता है फ्लोरिन आता हे जे का फ्लोरिन जे आई करते फ्लोरिन च हाइड्रोजन बरबर च कंपाउंड है एच एफ क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड ऑक्सीजन बरबर अपने सर्वे सर्वान महित है का होते कंपाउंड एच टू हेला वाटर पैटिकल नाइट्रोजन बरबर हेला एन एच थ्री एन एच थ्री मे को अमोनिया शेवटी अपने क्लोरिन बरबर का संगते एल हालांकि अपने हाइड्रोजन क्लोराइड कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवडा तो कहीं भाग जो है तो भाग अपने जो का भाग जो है तो भाग अपनी आहोत्तर भाग पुढ़ा पहू धन्यवाद